ಇಂಟೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಒನ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಮೈನ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಸರ್ಟೈನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿ ಲೋವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎವರಿ ಅವರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟೆನ್ ಅವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಎ ಸರ್ಟೈನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿ ಲೋವರ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರು ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಂದ ಲೋವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರು ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎವೆರಿ ಅವರ್ ಎವೆರಿ ಅವರಿಗೆ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎವೆರಿ ಅವರ್ ಎವೆರಿ ಅವರಿಗೆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದೆಷ್ಟು ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟೆನ್ ಅವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಟೆನ್ ಅವರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೆನ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ಒನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎವೆರಿ ಅವರ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಅವರಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ವೈಸ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಟಿಗೆ ಸೈನು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಬಂದರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನು ಫಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ ಆಯಿತು ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಫಿಫ್ಟಿಗೆ ಸೈನ್ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೆನ್ ಅವರ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇದೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಆರ್ ಎವರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎವರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎವರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಆರ್ ಎವೆರಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೀರೋ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ವಶನನ್ನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಝೀರೋ
ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಲ್ವಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಏಯ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬಿಗ್ಗರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಫ್ ಮೋಹನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೋಹನ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ರೇಷ್ಮಾ ಗೆಟ್ಸ್ ಫೈವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಫ್ ರೇಷ್ಮಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಓಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಫೈವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸಿಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಸ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಟು ಸ ಟೆನ್ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಆಗಿರೋದ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಫ್ ರೇಷ್ಮ ಈಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೀನಾ ಗೆಟ್ಸ್ ಟೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಶಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಫ್ ಈನಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇವಳು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಹೀನಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಸೆವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೂ ಇಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಫೈ ಝ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಟು ಝ ಟೆನ್ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು ಝೀರೋ ಬಂತು ಹಾಗಾದರೆ ಹೀನಾ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಝೀರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೀನಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಝೀರೋ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಏಯ್ತ್ ಮೇನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅರ್ನ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅವು ಅವ್ರೇನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಏಯ್ಟ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏಯ್ಟ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೇ ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಗೀವನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರುಪೀಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಗೀವನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ ಏ
ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಫೈ ತೌಸಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಟು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಗ್ರೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಫೈ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಜೀರೋಸ್ಗೆ ತ್ರೀ ಜೀರೋಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಫೈವ್ ಫೈಸ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಯಿತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಯಿತು ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟರ್ ಯಾವುದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಯಿತು ಈಗ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ತೌಸಂಡ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ತೌಸಂಡ್ ಏರ್ ಫೋರ್ ಕಂಪನಿ ಗೆಟ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ತೌ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಲಾಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ನೈದರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾರ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಆಗಬಾರ್ದು ಲಾಸು ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ನೈದರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾರ್ ಲಾಸ್ ಇಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ಗಳು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಆಗಬಾರ್ದು ಲಾಸು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಆಗಬಾರ್ದು ಲಾಸು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವೆರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಏಟ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರೇ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಗ್ರೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಸೇ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈ ರುಪೀಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇಂಟು ಫೈವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ಪೈಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಏಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಏಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿ ಕೊಲ್ಟಿನ ಆಸಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂ